உற்பத்தி முறையை பொறுத்தவரை பெரியார் ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுகிறார்களே அதாவது பெருவாரியான உற்பத்தி என்பதனை ஆதரிக்கக்கூடிய தலைவராக இருந்திருக்கின்றார் அதனை அவர் சொல்லுகிறார் அது ஏன் வந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து பொருளாதார ரீதியிலே நட்டம் என்கிற என்கின்ற கருத்தை பெரியார் முன்வைக்கின்றார் ஒரே இடத்திலே வைத்து மிக பெருவாரியான உற்பத்தியை செய்வது என்பது மனித இனத்தினுடைய உழைப்பையும் நேரத்தையும் பொருளாதாரத்தையும் சேமிப்பதற்கான வழி என்று அவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார் அதற்கும் அவர் முன் உதாரணமாக சோவியத் ரஷ்யாவிலே தான் பார்த்த பல்வேறு தொழிலகங்களை உதாரணமாக எடுத்து காட்டுகிறார் அங்கே துணி கடைகள் எப்படி இருந்தன எப்படி அந்த உடைகள் தைக்கப்பட்டன எவ்வளவு பெரிய இடங்களிலே வைத்து தைக்கப்பட்டன என்பதனையெல்லாம் அவர் உதாரணமாக எடுத்து சொல்லுகிறார் அவருடைய தொழில் சார்ந்து பெரியாருக்கு இருக்கின்ற இன்னும் சில பார்வைகளை நாம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் பொதுவாக இந்த பெருவாரியான உற்பத்தியை அவர் ஆதரிக்கிறார் என்பதோடு அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாகத்தான் அவர் இங்கு பொதுவான சமையல் கூடங்கள் வேண்டும் என்ற கருத்தையும் முன்வைத்திருக்கிறார் என்பதனையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் பொதுவாக பெரியார் பொது சமையல் கூடம் பெண்ணடிமை ஒழிப்புக்காக அவர் முன்வைத்தார் என்கின்ற அடிப்படையில் அந்த ஒரு கருத்து மட்டும் தனியாக பெண்ணுரிமை சிந்தனைகளோடு சேர்த்து பலராலும் பேசப்பட்டு வருகின்றது ஆனால் உண்மையில் இந்த உற்பத்தி முறை சார்ந்த விஷயங்களோடு சேர்த்துதான் அவர் பொது சமயக்கூடம் என்கின்ற கருத்தையும் முன்வைத்திருக்கிறார் என்பதனையும் நாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் இந்த பொது சமயக் கூடங்களை அவர் ரஷ்யாவிலே பார்த்ததாகவும் பதிவு செய்திருக்கின்றார் அவ்வாறு சொல்லுகின்ற பொழுதுதான் அவர் சொல்லுகின்றார் நீங்கள் ஒரு பொது சமயக் கூடத்திலே வைத்து இந்த சமையல் செய்தால் நம்முடைய பெண் மக்களுடைய உழைப்பு இவ்வளவு தூரம் வீணாகுமா என்பதோடு இந்த பொது சமையல் கூட முறை அல்லாமல் இந்த தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு அடுப்படியை வைத்து அதற்கு ஒரு பெண்ணை நீங்கள் அது அது தாயாக இருக்கலாம் மனைவியாக இருக்கலாம் தாயும் மனைவியும் இல்லாத இடங்களில் தங்கையாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் அதற்கென்று ஒரு பெண்ணை கிட்டத்தட்ட சமூக ரீதியாகவே நீங்கள் நியமித்து அதுக்கு நீங்கள் என்ன பேர் வேணாலும் சொல்லிக்கோங்க அம்மானோ மனைவினோ தங்கைனோ மகள் என்றோ நீங்கள் என்ன பேர் வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் ஆனால் ஒரு பெண்ணை நியமிக்கிறீர்கள் அதைத்தான் பெரியார் சொல்கிறார் வீட்டுக்கு வீடு ஒரு அடுப்படி அந்த அடுப்படியை நிர்வாகம் செய்ய அதை பார்த்து கொள்ள அதில் உணவு உற்பத்தி செய்ய ஒரு பெண் வாழ்நாள் கடமையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பெண் என்கின்ற ஒரு திட்டமானது அடிப்படையில் அது பெண்ணடிமை என்கின்ற ஒரு கோணம் அதுவும் நான் நிறைய பேச இருக்கிறோம் ஆனால் அடிப்படையில் அது பொருளாதார கேடு என்பதனை அவர் அன்றைய தினமே சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் என்பதனை நாம் கவனிக்க வேண்டும் இன்று அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாம் சிந்தித்தால் இன்றைய தினம் ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் கூட கிட்டத்தட்ட அடுப்பே வந்து நான்கு ஐந்து மாடல் அடுப்பு வச்சுருக்கிறாங்க எரிபொருள் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு இவையெல்லாம் பொது சமய கூடங்களை ஒவ்வொரு ஊரிலும் அல்லது ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நாம் ஏற்படுத்துவோமே ஆனால் நாம் எவ்வளவு சேமிக்க முடியும் நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் எவ்வளவு சேமிக்கப்பட முடியும் என்பதனை நாம் இணைத்து சிந்திக்க வேண்டும் பொது சமயக்கூடம் என்பது வெறும் பெண்ணடிமை ஒழிப்புக்கான சிந்தனை மட்டுமல்ல மாறாக அது ஒரு சிறந்த பொருளாதார அமைப்புமாகும் என்பதனை பெரியார் அன்றே அந்த கோணத்தில் இருந்தும் நம் முன் வைத்திருக்கிறார் என்பதனை நாம் எடுத்து சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அது மாத்திரம் அல்லாமல் ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு இவ்வளவு மக்கள் தொகைக்கு இவ்வளவு ஆசிரியர்கள் போதும் இவ்வளவு மருத்துவர்கள் போதும் இவ்வளவு இன்ஜினியர்கள் போதும் என்று இருப்பது போல சமையக்காரர்களும் இவ்வளவு மக்கள் தொகைக்கு இவ்வளவு சமையக்காரர்கள் இருந்தால் போதும் இத்தனை சமயக் கூடங்கள் இருந்தால் போதும் என்பது பற்றி நாம் அவரை தொடர்ந்து சிந்திக்க வேண்டிய தேவையில் இருக்கிறோம் என்பதனை எடுத்து சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன் ஆக இந்த பெருவாரியான உற்பத்தி லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் என்பதனை ஆதரிக்கின்ற பெரியார் அதனுடைய நீட்சியாகவே பெண்ணடிமையை ஒழிக்கின்ற அந்த பொது சமய கூடத்தையும் பரிந்துரை செய்தார் என்பதனை நான் மீண்டும் வலியுறுத்த ஆசைப்படுகின்றேன்